నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆధాన్ జీ ట్వంటీకి ఇస్లామిక్ దేశాల గైర్హాజరు అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్న రాజకీయ పరిణామాలు ఇంకా జాతీయంగా చోటు చేసుకుంటున్న డెవలప్మెంట్స్ సింగోల్ వివాదం పార్లమెంట్ కొత్త భవనానికి సంబంధించిన కాంట్రవర్సీ ఎన్సాలనిటికి సంబంధించి సమగ్ర విశ్లేషణ అందించడానికి మనతో ఉన్నారు ఏపీ ప్రభుత్వ పూర్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఏపీ బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు ఐవీఆర్ కృష్ణారావు గారు నమస్తే కృష్ణారావు గారు నమస్కారం మనం ముందరగా ఆంధ్రప్రదేశ్ దగ్గర నుంచే స్టార్ట్ చేద్దామండి పట్టాభిషేకం చేశాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి నిన్ననే దాదాపు యాభై వేల మంది పేదలకి అంటే ఎవరైనా ఓటు బ్యాంకు సృష్టించుకుంటారు ఈ నేకంగా ఒక నియోజకవర్గమే సృష్టించుకున్నట్టు ఆ వాతావరణం అలా కనిపించింది యాభై వేల మందికి ఇళ్ళ పట్టాలంటే ఇంటికి ముగ్గురు వేసుకున్న లక్షన్నర హీనంలో హీనం లక్ష ఓట్లు ఆయన తయారు చేసి రెడీగా పెట్టుకున్నాడు అది ఏ నియోజకవర్గానికి డిపెండ్ అవుతుంది అనే విషయం పక్కన పెడితే ఖచ్చితంగా ఆయన ఆయన ఎత్తుగడ ముందు తెలుగుదేశం బలాదూర్ అయిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది అనేది ఒక మాట రెండోది తెలుగుదేశం వస్తే ఒక ప్రాంతం విడిపోతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తే ఇంకో ప్రాంతం విడిపోతుంది ఎటొచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇంకో విభజన తప్పదనే మాట వినిపిస్తుంది నిజమేనంటారా ఒకటి ఏ ఒక్క కాన్స్టిట్యుయెన్సీ గెలిచిన దాని మీద ఓవరాల్ రిజల్ట్ ఆధారపడుతుంది ఒక యాభై వేల పట్టాలు ఇస్తే మేబీ యూ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వన్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ బట్ నూట డెబ్బై ఐదు కాన్స్టిట్యుయెన్సీలు ఈ రకంగా ఇచ్చి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేరు కదా నార్మల్గా ఏదైనా ఎలక్షన్స్లో ఒక ట్రెండ్ బిల్డప్ అవుతుంది పబ్లిక్ ఒపీనియన్ బిల్డప్ అవుతుంది ఆ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ ఫైనల్గా రిజల్ట్ను డిసైడ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఆ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ ఎట్లా ఉందనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డెఫినెట్గా ఈ ప్రభుత్వం మీద యాంటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఫీలింగ్ అయితే గట్టిగా ఉంది కొన్ని సెగ్మెంట్స్ స్ట్రాంగ్గా వీళ్లకు అపోజ్గా ఉన్నాయి అట్లాగే ఈయన ఒక ఓట్ బ్యాంకు తన అంతటి తానుగా క్రియేట్ చేసుకున్నది ఒకటి ఉంది ఏదైనా ల్యాండ్ స్లైడ్ ఉండదు ఇటు ఉండదు అటు ఉండదు నేను అనుకోవటం ఈ తడవ అంటే యాంటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఉన్నా ఈయన బిల్ చేసుకున్న ఓట్ బ్యాంకుల వలన టచ్ అండ్ గో అవుతుందని నా ఉద్దేశం అది ఇటా అటా అనేది చెప్పలేం కానీ టచ్ అండ్ గో కబోతుంది అనేది నా పాయింట్ సో అది దీనివల్ల ఈ పట్టాలు ఇచ్చినందువల్ల ఎలక్షన్ ఇది మొత్తం బట్ ఆయన ప్రొజెక్ట్ అయితే చేస్తున్నాడు ఎట్లా అదేదో పేదలకు ధనికులకు మంచి తనలాగా ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవటానికి బట్ ఐ డోంట్ థింక్ అది అంతగా క్లిక్ కాకపోవచ్చు అంటే అమరావతిలోది తాజాగా జరిగింది మా స్వస్థంగా వాళ్ళ కాంటెంప్లేషన్ ముప్పై లక్షల మంది పేదలకి ముప్పై ఒక లక్షల మంది పేదలకి ఇళ్ళ పట్టాలి అన్ని ప్రాంతాలు ఇస్తూ వస్తున్నారు ఇది ఒక ఫ్రీ ఈ ఈ పట్టాలు ఇవ్వటం అనేటటువంటిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాం అంటే నేను సెవెంటీ నైన్లో జాయిన్ అయిన సర్వీస్లో రియల్గానే పట్టాలు ఇచ్చి ల్యాండ్ సబ్ డివైడ్ చేసి ప్లాట్స్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి ఉంటే రెండు వేల సంవత్సరాల నాటికే ఒక సెంటు భూమి మిగలటానికి అవకాశం లేదు ఇచ్చిన ల్యాండ్కే మళ్ళా మళ్ళా పట్టాలు ఇచ్చి వాళ్ళకు పొజిషన్స్ పెట్టక లీగల్ ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసి బెనిఫిషరీస్ డెస్పరేట్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేయటంలో రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ చాలా సిద్ధాస్తు సో వాళ్ళ పైన ఎవరు వచ్చినా సీఎంగా కొత్త పట్టా డిస్ట్రిబ్యూషన్ దగ్గర నుంచి ఇస్తాడు బట్ ఆన్ 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 ఫీల్డ్ ఫాలోఅప్ చేయంది పొసెషన్ హ్యాండ్ ఓవర్ కాదు మేబీ ఈ ఐదు వేల వరకు యాభై వేల వరకు కావచ్చు ఇది బికాస్ ఇట్స్ ఒక సీఎం ప్రాజెక్ట్ కింద టేకప్ చేశారు కాబట్టి అది అయిపోతుంది దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్ బట్ నార్మల్ పట్టా డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంగతి చెప్తున్నారు దానివల్ల ఏదో ఎలక్షన్లు గెలిచిపోతామని అనుకుంటే అంజయ్ గారి నుంచి ప్రతి వాడు గెలిచి ఉండాల్సింది ఎవరు గెలవలేదు సో అది నేను ఐడి ఉంటుంది అదే చెప్పాను కదా ట్రెండ్ ఒకటి బిల్డప్ అవుతూ ఉంటుంది ప్రభుత్వం మీద కర్ణాటకలో కూడా అదే అయింది ట్రెండ్ బిల్డప్ అయింది ఆ ట్రెండ్ ఒకటి బిల్డప్ అయ్యేది ఒక మొమెంటం వచ్చిందంటే దాన్ని ఆపటం చాలా కష్టం ఇక రెండో మీరు అన్న పాయింట్ యా పాసిబిలిటీస్ అయితే ఉంది నేను 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 దాన్ని ఎట్లా చూస్తున్నానంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో జగన్ మళ్ళా గెలిస్తే మేము విడిపోతాము అనేటటువంటి ఆ డిమాండ్ ఈ అమరావతి ప్రాంతం నుంచే రావచ్చు రైట్ బికాస్ అంత టెస్పరేషన్లో ఉన్నారు వాళ్ళు ఆ ప్రాంతం బాగా వ్యతిరేకత ఉంది వచ్చేసింది సో ఈ గోలంతా మా దేనికి సపరేట్ కోస్లాంధ్ర ఇవ్వాలనేటటువంటి నినాదం ఇన్ఫ్యాక్ట్ వన్ ఆఫ్ దోస్ లీడర్స్ ఈ మధ్య ఎప్పు
దీంట్లో జేఏసీ లీడర్ కూడా చేసి ఉన్నది అట్లా కాకుండా తెలుగుదేశం వస్తే ఈ డిమాండ్ రాయలసీమ నుంచి రావచ్చు బికాస్ వీళ్ళు వీళ్ళు ఈ అమరావతి ప్రాజెక్టును ఇంకా ముందుకు తీసుకుపోతారు సో దాంతో ఈ సెంటిమెంటు దెబ్బతింటుంది మా ఏరియాను నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే చివరికి రాయలసీమ ప్రాంత వాసులు కూడా చంద్రబాబుని ఓన్ చేసుకునే పరిస్థితి లేదంటారు లేదు ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఏదైనా కానీ పాలసీ కరెక్షన్ ఉంటే మేబీ బట్ పాలసీ కరెక్షన్ ఉంటుందని నేను అనుకోను ఎందుకంటే ఈయన ఆల్రెడీ కమిట్ అయిపోయింది కమిట్ అయి ఉన్నారు సో ఈ ఏరియాకు సో అది కొంత ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయొచ్చు సో ఎటు తిరిగి డివిసివ్ అజెండాస్ అటు వస్తాయా ఇటు వస్తాయా అనేది ఎవరు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో గెలుస్తారనే దాని మీద ఆధారపడి బట్ ఇది 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 లుక్స్ వైట్ పాసిబుల్ అండ్ ప్రాబబుల్ అదే అదే ది వే థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆ ఫ్లాష్ పాయింట్స్ అట్లా వస్తున్నాయి రైట్ ఇంకొకటి సార్ ఒకవేళ చంద్రబాబు ఈ నిరుద్యోగ భృతికి సంబంధించి ఒక సంచలన ప్రకటన చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది మహానాడులో పెంచితే రేపు పొద్దున ఇవాళ దాకా ఈ గవర్నమెంట్ తిట్టిపోశారు ఉత్తిపుణ్యానికి డబ్బులు తగలేస్తున్నారు ఆ పథకాలు ఈ పథకాలు అని చెప్పి రేపు పొద్దున ఆయన ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు ఇప్పుడు అది కాదు కీప్ అప్ విత్ ది అదర్ చార్ ఐ మీన్ వాడు ట్రెండ్ మొదలెట్టాడనుకో రెండో వాడు ఆ మాట అనకపోతే ఇన్వెటబుల్గా ఇన్వెటబుల్ అయిపోతుంది చేస్తారా చేయలేరా ఇప్పుడు అది ఈయనైనా కానీ ఇన్నాళ్ళు నెట్టుకొని రావటం అనేటటువంటిది ఇది సంథింగ్ అన్యూషువల్ 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 రేపు కర్ణాటకలో వాళ్ళు ఒక సంవత్సరాలు కొలాబ్స్ అయిపోతారు ఫైనాన్షియల్గా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ప్రామిసెస్ ఈయనకేదో చాలా అంశాలు కలిసి వచ్చాయి ఆయన గొప్పతనం కాదు చాలా విత్ ఇన్ కోర్స్ చా విత్ ఇన్ కోర్స్ చాలా విషయాలు కలిసి వచ్చాయి సో అది హెల్ప్ చేస్తున్నాయి ఆయన ఏదైనా కానీ ఏ రాష్ట్రమైనా కానీ ఇటువంటి ఈ కాంపిటేటివ్ పాపులిజానికి బలైపోయిందంటే కోలుకోవటం కష్టం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పరిస్థితి ఈరోజు అట్లా ఉంది సార్ ఒక చిన్న కంపారిజన్ మనం చాలా తక్కువ మాట్లాడుకుంటుంటాం ఒరిస్సా గురించి పక్క రాష్ట్రం ఇంత పాపులర్స్ స్కీమ్స్ లేవు అక్కడ ఎక్కడ కాంట్రవర్సీలు కనపడు అంటే ఈ ఈ స్థాయిలో ఈ పొద్దున్న లేస్తే ఆంధ్ర తెలంగాణ గురించి మనం దేశం మొత్తం మాట్లాడుకునే లాగా ఉంటాయి ఇక్కడ వాళ్ళు ఒరిస్సాలో అక్కడ ఎందుకని అలా ఉండవు ఒకే స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఈ స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ అపోజిషన్ కూడా అసలు లేదు అక్కడ అపోజిషన్ అంటూ ఉంటే బీజేపీ బీజేపీ బీజేడీ డే ఆర్ కలిసి ఉన్నాయి కొంతవరకు సాబు సాబు ఇప్పుడు ముందుకు పోతూ ఉన్నాయి రెండోది కొంత బ్యాక్వర్డ్ స్టేట్ కూడా ఐ మీన్ ఈ మొదటి నుంచి ఆంధ్రాలో కూడా ఇది లేదు ఎన్టి రామారావుతో వచ్చింది సో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో ఇంత దారుణంగా లేదు విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు బంగారుపల్లెలు ఇచ్చారు కదా ఎన్టీఆర్కి అదే అన్ని సర్ప్లస్ ఇన్ ఎలక్ట్రిసిటీ సర్ప్లస్ ఇన్ రెవెన్యూ చలగమంగలరావు గారి ఒక ఐదారేళ్ల స పాలనలో చాలా కంఫర్టబుల్గా చాలా సిస్టమేటిక్గా పోతూ ఉన్నది అందుకని ఎవరైనా జగన్ రెడ్డిని బ్లేమ్ చేసేవాళ్ళు ఎన్టీ రామారావును కూడా బ్లేమ్ చేయాలి బికాస్ ఈ పాపులిజానికి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఆద్యుడు ఎన్టీ రామారావు దానిని ఇంకో లెవెల్కు తీసుకుపోయి దానిని చేస్తున్నటువంటి వాడు జగన్ రెడ్డి ఇన్ ఫ్యాక్ట్ టు బి ఫేర్ దీన్ని కాస్త వెనక్కు రోల్ బ్యాక్ చేసిన వాడు చంద్రబాబు నాయుడు దాంట్లో ఏమి డౌట్ లేదు పాపులిజాన్ని రోల్ బ్యాక్ చేసిన వాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన ఆయన డెవలప్మెంట్ మీద మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశాడు మళ్ళీ రాజశేఖర రెడ్డి నుంచి పాపులేషన్ మొదలైంది దాని ఈయన సరే పరాకాష్టకు తీసుకుంపోయినాడు సో అందువల్ల ఒరిస్సా డిఫరెంట్గా ఉంది సాలిడ్గా ఉంది సిస్టమేటిక్గా ఉంది బాగా జరుగుతుంది ఇన్ఫాక్ట్ ఆ రాష్ట్రానికి చాలా ఫ్యూచర్ ఉంది మీరు వాటితో పోలి చూస్తే రైట్ ఆ రాష్ట్రానికి ఉన్న వనరులు కానీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కన్వీనియన్స్ కానీ రైట్ స్టెబిలిటీ స్టెబిలిటీ ఇక్కడ ఆంధ్ర రాష్ట్రం విషయానికి వస్తే చెప్పారు అంటే ఇద్దరు టఫ్ లీడర్స్ ఇద్దరు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎత్తుగడలు చంద్రబాబు ఊహకు అందనంత స్థాయికి వెళ్ళిపోయినాయి అంటున్నారు నిజమేనా చెప్పలేము ఎందుకంటే రాజకీయంగా మాత్రం డెఫినెట్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక సోషల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రహ్మాండంగా చేశాడు బేసిక్గా తెలుగుదేశానికి బ్యాక్ బోన్ బీసీ ఓట్స్ దాన్ని చీల్చాడు ఫస్ట్ థింగ్ అది చీల్చాడు చీల్చి తన ఈ ఈ ఈ క్రిస్టియన్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో క్రిస్టియన్ ఓటు ముస్లిం ఓటు రెడ్డి ఓటు ప్లస్ పీసీ సో అది ఒక ఫార్మిడబుల్ కాంబినేషన్ అయిపోయింది దానిని కన్సాల్టేట్ కూడా చేసుకుంటూ ఉన్నాడు అంటే ఏమి డౌట్ లేదు బట్ 
ఎంత కన్సాలిడేట్ చేసినా కానీ ఓవరాల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కనుక సరిగ్గా లేకపోతే అది అడ్వర్స్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు అది ఆయనకు జరుగుతూ ఉన్నది సో ఈ కన్సాలిడేషన్ ఆయనకు హెల్ప్ చేస్తుందా లేక ఈ ఓవరాల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో వచ్చినటువంటి స్లాక్నెస్ అండ్ డైరెక్షన్లెస్నెస్ దానివల్ల వచ్చేటటువంటి ఇంప్లికేషన్స్ ప్రజలు ఫీల్ అయ్యి ఓటేస్తారని చూడాలి